ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಭಾರತವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟರ್ನಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಭೂಭಾಗವು ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಭಾರತದ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಲು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಷ್ಟು ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವರದಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಭೂಭಾಗದಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಈಗ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವು ಏಳು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಭೂಭಾಗದಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾ ಇನ್ನು ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಿಜೋರಾಂ ಆಗಿದೆ ಇದು ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆರರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಇದು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಈ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಂತೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಹಚ್ಚ ಹಸರಾಗಿ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಅರಣ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡೆಯುವ ಒಂಬೈನೂರು ಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಗೆಯ ಅರಣ್ಯಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದಂತಹ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ತ್ರಿಪುರ ಮಣಿಪುರ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಹಸಿರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಅಥವಾ ಸದಾ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಲೆ ಎದುರುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅರಣ್ಯಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡಿವೆ ಇನ್ನು ಇವುಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಪಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಇದು ಭಾರತದ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಇವುಗಳು ವರ್ಷದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಣ ಹವೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಉದುರಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ
ಇನ್ನು ಆರನೇದಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಆಲ್ಫೈನ್ ಅರಣ್ಯಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅರಣ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎತ್ತರವು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಉಷ್ಣವಲಯದಿಂದ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶವರೆಗಿನ ವಾಯುಗುಣಗಳನ್ನು ಈ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ವಾಯುಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಮರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ ಭೈರ ಟೂನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರೂಸ್ ಲಾರೆಲ್ ಮುಂತಾದ ಎಲೆ ಮನುಚಾದಂತಹ ಅರಣ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ ಇನ್ನು ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶವು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಭಾರತವು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಹರಿಯಾಣ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಅಥವಾ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಘರ್ಷಿತ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅರಣ್ಯದ ಮರಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮರ ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮರ ನೆಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು ಜನರನ್ನು ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತಹ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಪ್ರಕಾರ ನೂರ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೂರರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಉತ್ತರಾಂಚಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಇದನ್ನು ರಾಮ್ ಗಂಗಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಬೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮವನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಅದನ್ನು ವೇದನ್ ತಂಗಳ ಧಾಮ ವೇದನ್ ತಂಗಳ ಧಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹವುಗಳಂತಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ವನ್ಯಜೀವಿ
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಈ ಕಲಕಂಡ ಅಂತ ಕಂಡುಬರ್ತಾವ ಅವುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬಂಡೀಪುರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಮುಖ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ಕೊಡಗು ಮೈಸೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದ ಇನ್ನು ಅಣಸಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದ ಇನ್ನು ಜೈವಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಗಳು ಜೈವಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಗಳು ಭಾರತವು ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಜೈವಿಕ ವಲಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳಂತಂದರೆ ನೀಲಗಿರಿ ನಂದಾದೇವಿ ನೋಕ್ರೇಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಮನ್ನಾರ್ ಅಕಾತ್ ಮಾನಸ್ ಸುಂದರ್ಬನ್ ಸಿಮಿಲಿಪಾಲ್ ಕಾಂಚನಗಂಗಾ ಅಮರ್ಕಂಟಕ ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿ ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಶೇಷಾಚಲಂ ನೀಲಗಿರಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಶೇಕಡ ಎಂಟರಷ್ಟು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಭಾರತವು ಹೊಂದಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಮುಂಚೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಯು ಗೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಟನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಅಂತಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಟನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಕೋಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋಡ್ ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಆರ್ ಎ ಮಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಐ ವಿ ಎಲ್ ಐ ವಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿನಾ ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿನಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಪ್ಲೈ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೆಳೆಯರೇ